Είναι πολλά αυτά που μπορείς να κάνεις με το αλουμινόχαρτο, μιας και είναι πολλές οι χρήσεις του. Εμείς θα σου δείξουμε 26 από τα πολλά κόλπα που σίγουρα κάποια στιγμή θα σου φανούν χρήσιμα. Βλέπετε το κανάλι Μέα Κόλπα που αν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι θα σας κρατάει ενήμερους για πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα ελπίζω θέματα. Όταν θα ξεμείνεις από χωνί, θα φτιάξεις ένα χωνί με αλουμινόχαρτο. Για να σιδερώσεις πιο γρήγορα και οικονομικά, βάλε κάτω από το σιδερόπανο της σιδερόστρας αλουμινόχαρτο με τη γυαλιστερή μεριά προς τα πάνω. Μπορείς να ακονίσεις το ψαλίδι κόβοντας μερικές λωρίδες από αλουμινόχαρτο. Αφαίρεσε τον στατικό ηλεκτρισμό από τα ρούχα, βάζοντας μπαλίτσες αλουμινόχαρτου στον κάτω του πλυντηρίου και του στεγνοτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, μετά το πλήσιμο ή το στέγνωμα, τα ενδύματα δεν θα προσελκύουν σκόνη και τρίχες. Την βρώμικη πατούσα στο σίδερο θα την καθαρίσεις με αλουμινόχαρτο. Για να γυαλίσει τα ασημικά, τοποθέτησε αλουμινόχαρτο στο κάτω μέρο ενό δίσκου. Στη συνέχεια, πρόσθεσε λίγη μαγειρική σόδα, αλάτι και βραστό νερό. Άφησε τα για 30 λεπτά και σκούπισε τα με φανελένιο πανί. Με το αλουμινόχαρτο μπορεί να ενισχύσει το σήμα WiFi. Με το αλουμινόχαρτο θα βγάλει την κόλλα που έμεινε στο πιστολάκι θερμόκολα. Μαγείρεψε χωρίς λάδι και χωρίς να κολλήσει το φαγητό στο τηγάνι, χάρη στο αλουμινόχαρτο. Για να σφραγίσεις πλαστικές σακούλες, βάλε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο πάνω από την άκρη της και ακούμπησε το σίδερο που είναι ζεστό πάνω του. Φτιάξε γραφίδα για την οθόνη αφής του κινητού σου, τυλίγοντας με αλουμινόχαρτο ένα μολύβι. Φτιάξε κούπα με αλουμινόχαρτο. Το τυρί που περίσεψε θα το τυλίξει σε αλουμινόχαρτο για να μην μου χλιάσει. Για να μην μαυρίζει ο τοίχος πίσω από το καλοριφέρ, βάλε αλουμινόχαρτο ανάμεσα στον τοίχο και το καλοριφέρ. Και αν θες να περιορίσεις την κάπνα, να πάει ψηλά στο ταβάνι και κυρίως στις γωνίες του ταβανιού και τοίχων που μαυρίζουν περισσότερο και γρηγορότερα, βάλει αλουμινόχαρτο πάνω στο καλοριφέρ. Αυτό βοηθάει να ζεσταίνει καλύτερα ο χώρος. Για να καθαρίσεις τη σχάρα του φούρνου, πάρε ένα κομμάτι χρησιμοποιημένο αλουμινόχαρτο, φτιάξε μπαλίτσα και τρίψε τη σχάρα με την μπαλίτσα που έφτιαξες. Βούτηξε αλουμινόχαρτο σε κοκακόλα και καθάρισε τη σκουριά από τις ζάντες του αυτοκινήτου. Για να διατηρήσεις δροσερό το ρόφημα στο μπουκάλι, απλά φροντίζεις να τυλίξεις με αλουμινόχαρτο το μπουκάλι με το ρόφημα. Αν το σίδερο κολλάει και δεν γλιστράει πάνω στο ρούχο, πέρασε το αρκετές φορές πάνω από αλουμινόχαρτο. Εννοείται πως θα πρέπει το σίδερο να είναι ζεστό. Για να μαλακώσει η καφέ ζάχαρη, τύλιξέ την σε αλουμινόχαρτο και ζέστανε τη για λίγο στο φούρνο. Για να μην τρώνε τα πουλιά του καρπού στα δέντρα και τους θάμνους, κόψε αλουμινόχαρτο σε λωρίδες, στερέωσε πάνω στα κλαριά και ο θόρυβος όταν κυματίζουν καθώς και η αντανάκλαση θα αποθήσουν τα πουλιά. Για να μεταφέρεις εύκολα βαριά έπιπλα πάνω στη μοκέτα, βάλε αλουμινόχαρτο κάτω από τα πόδια του επίπλου. Καθάρισε τη σκουριά από επιφάνειας χρωμίου με αλουμινόχαρτο. Αν πρόκειται να βάψετε την πόρτα, καλύψτε το πόμολο με αλουμινόχαρτο για να μην λερωθεί. Το λάδι που περισσεύει από το τηγάνισμα, μη διανοηθείτε να το πετάξετε στον νεροχύτη. Βάλτε το σε αλουμινόχαρτο, τυλίξτε το και πετάξτε το στα σκουπίδια. Το αλουμινόχαρτο κάνει και για τις μπουκλές τα μαλλιά. 
Φτιάχνοντας τις μπούκλες, βάλει αλουμινόχαρτο ανάμεσα στα μαλλιά και το σίδερο. Για να παραμένει καθαρό το στρώμα από τα ούρα. Αν το κρεβάτι χρησιμοποιείται από κάποιον που υποφέρει από νυχτερινή ακράτεια, τοποθέτησε αλουμινόχαρτο πάνω από το στρώμα και από πάνω πετσέτα μπάνιο. Πάνω από την πετσέτα βάζει το σεντόνι. Με αυτό το κόλπο το στρώμα θα διατηρείται καθαρό. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.